Burada içinden bir paspas çıkıyor. Yani ben şu olaya bayıldım. 3000 mAh bataryası var içinde. 65 dakikalık bir kullanım sunuyor bize. <gülüyor> Herkese merhabalar. Bugün benim çok ilginç bulduğum bir dikey şarjlı süpürge inceleyeceğiz. Xiaomi'nin bir ürünü. Modelimizin ismi de Mi Vacuum Cleaner G10. İsterseniz hemen kutu açılımıza başlayalım. Bakalım kutunun içinden neler çıkıyor. Halat atacağım böyle. Çekeceğim orada. Ürünümü direkt şöyle yanıma çekiyorum. Böyle gördüğünüz üzere bir dikey süpürge. 4.200 gram bir ağırlığı var. Hafif denilebilecek bir dikey süpürge. Çünkü bu modelde beyin ve motor kapasitesi çok genişlediği için doğal olarak şu gördüğümüz kısımda hacim olarak büyüdü. Toz kapasitesi büyüdü. O yüzden bu ağırlık da bana normal geldi. Kutunun bu kısmında, yan kısmında bize motor emiş gücünden bahsetmişler. 150 airwatt emiş gücü var diyor. Bu airwatt da motor motorun filtredeki hava akış miktarından bahsediyor. TFT ekrandan bahsetmiş, parçalarından vesaire bahsetmiş. Çok uzatmayalım, geçelim hemen. Burada da yine içinden çıkacak olan yedek başlıkları görüyoruz. Bence artık açalım ya. Çok da söyleyecek bir şey yok suya dair. Asıl söyleyeceğimiz şeyler kutunun içinde çünkü. Şöyle çıkartıyorum. Bizi şu şekilde bir görüntü karşılıyor. Direkt burada ana borumuz var zaten. Uzunluğu vesaire gayet ideal, güzel. Dokusu biraz değişik 1C modellerine göre. O hoşuma gitti. Hızlı başlangıç kılavuzu, garanti belgesi ve genel kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu benim hoşuma gitti yine. Bu standlar var ya, standları duvara monte ederken böyle kalemle falan uğraşırlar veya bazıları direkt yamultur olmaz bir şekilde o. Onun için bir yapışkan koymuşlar. Duvara yapıştırıyorsunuz, üzerinden mat kapla delip direkt takıyorsunuz. Güzel yani bunu bizi düşünmeleri hoşuma gitti açıkçası. Şöyle ana fırçamız çıkıyor içinden. Ana fırçada, şuradaki gördüğümüz fırçada bir değişiklik var. Çok fazla saç kıl dolanıyordu bu fırçalara. Çünkü komple kıldan oluşuyordu. Bu da bir süre sonra temizlemeyen insanlar için fırça motorunu bozuyordu. Burada bir sistem geliştirmişler ve aynı zamanda şöyle bir şey var. Öbür modeller halılarda kullanıma pek uygun değildi. Bu halıda kullanıma da uygun. Hatta çok güzel bir özelliği var. Şimdi içinden bir sürü başlık çıkıyor ya. Bunu taktığınızda otomatik olarak kendini standart mod Moda alıyor emiş gücünde ve siz park eden halıya doğru ilerlediğinizde parkedeki emiş gücüyle halıya geçtiğindeki emiş gücünü arttırıyor. Bu çok harika bir özellik. Çünkü batarya kullanım ömrünü büyük ölçüde doğru kullanmamızı sağlıyor. Benim hoşuma gitti yine bu da. Bunu da buraya koyalım. Şuradan bir şarj kablosu çıkıyor. Biliyorsunuz ki bazı markalar bu standları ayrıca satıyorlar. Bir de 1000 lira gibi fiyatlara satıyorlar. <gülüyor> yani neden? Direkt içinden şarj standımız çıkıyor zaten. Burada ne var? Ya burada küçük başlık var. Bu başlık da genel olarak işte yataktır, koltuktur, ejderhanınızın yatağıdır vesaire oralar için yine üretilmiş. Bu arada şunu da ben söylemek istiyorum. Şu iki başlık var ya, bu iki başlık yıkanıyor. Nasıl ya? Şunu buradan çeviriyorum. Buradan ittiriyorum. Şunu çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Yani çünkü leş gibi oluyor. Gerçekten. Yani alırken insan diyor ki Aa, çok temiz kullanırım şöyle yaparım. Olmuyor. Bu da yıkanıyor yine aynı şekilde. Bunu da bu daha pratik. Şuradan şöyle döndürüyorsunuz. Çıkartıyorsunuz. Bunu yıkıyorsunuz direkt suyun altında. Ve bu süpürgenin pek çok parçası yıkanabiliyor. Bu da kullanım ömrünü uzatıyor. Hatta kullanım ömrünü uzatmak için şöyle bir şey yapmışlar. Hani daha ne kadar uzatabilirler bir kullanım ömrünü. Şu var ya arkadaşlar. Şu. Hani hepimizin alışkın olduğu ana başlık. Şurada da bataryası var hani. Çıkıyor. Müthiş bir şey. Yedek batarya alıp hani çok büyük bir eviniz var diyelim. 250-300 metrekare. Yetmeyeceğini düşünüyorsunuz hiçbir şey hani şarjı süpürgenin. Yedek batarya alıp bunu şarj ederken aynı zamanda yedek bataryayı da şu üstteki kapağa takıyoruz. Yedek batarya da burada şarj olabiliyor. Şimdi bunu tekrar şöyle ben yerine takayım. Şurada gördüğümüz toz kabının kapasitesi ki bunu burayla ilgili söyleyecek çok fazla şeyim var. Bu toz kabının kapasitesi 600 mililitre. Oldukça geniş bir kapasite bu. Şimdi bu nasıl çıkıyor buradan? Bunları hep anlatmak istiyorum. Altında hemen bir böyle çentik gibi bir şey var. Oraya basıyorum şöyle ve bunu çıkartıyorum. Şimdi burada birazcık filtre sistemi girecek devreye. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Direkt kutuyu biz bir bitirelim. Başlıklarla devam ediyorum. Bu başlık güzel çünkü bazen nemli ev 
evlerde vesaire böyle köşelerde bunu böyle takıp örümcek ağlarını falan filan böyle süpürebiliyoruz. Güzel bence. Aynı zamanda işte koltuk araları vesaire o açıdan da kullanışlı bir parça. Sürprizim var. En sonda onu bekliyorum. Onu... Şimdi bir de böyle bir parçamız çıkıyor. Yine bunlar zaten genel olarak gördüğümüz şeyler dikey süpürgelerde. Bakıyorum şurada da şey var. Şunu monte etmek için içine dübel ve vida koymuşlar. Şimdi geldim bomba kısma. Çıkartıyorum. Böyle bir şey var içinden. Bu ne? Şimdi hep şey yaparız ya. Önce evi bir süpürürüz. Ondan sonra gideriz bir su hazırlarız. Sonra ya elinizle yerde iki büklüm. Ya da böyle paspaslarla falan. Sonra bir de evi paspaslarız. O iş size iki katı yorar bir de. Burada öyle bir şey olmayacak. Burada içinden bir paspas çıkıyor. Yani ben şu olaya bayıldım. Yani daha yeni mi aklınıza geldi diye de bir kızıyorum. Bunu alıyoruz parçayı. Manyetik sistemle takılıyor buraya. Otomatik olarak yapışıyor. Şu tekerleklerin olduğu yerlere şöyle takıyoruz. Ve bunu böyle süpürürken evi önden süpürüyorsunuz. O da arkadan paspas yaparak geliyor. Müthiş bir şey. Şuradan damlasını kapatabilirsiniz. Açabilirsiniz. Bir de ekstra bir tuşu var. Damlanmasını istiyorsanız eğer kapatabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şurada da bir bezimiz var. Bunu da makineye atıyorsunuz. İş bittikten sonra o bir daha eliniz ne suya değiyor ne sabuna değiyor. Ay çok fazla şey var. Şimdi bu bütün parçaları bitirdiysek benim bu kısımla ilgili yani aslında süpürgemizin beyniyle ilgili ve filtrasyon sistemiyle ilgili söyleyecek bir sürü şeyim var. O yüzden isterseniz artık teknik özellikler kısmına geçelim. Şu mop aparatı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu sesi duyuyor musunuz? Şimdi bu ben ilk şey yaptım. Kırık mı ya bu? İç parçası sallanıyor içine falan. Halbuki öyle bir şey değil. Tam şu kısımda bir tane misket var. Bu miskette suyu bezin altına ne kadar eşit ve orantılı dağıtabildiğini tespit etmek için konulmuş bir misket var içinde. Bir de ben bununla ilgili yine şunu söylemek istiyorum. Genel olarak bütün mop aparatlarıyla ilgili. Benden küçük bir tavsiye. Şimdi bunu işte su dolduruyoruz ya bezde kupkuru. Bırakıyoruz işte başlıyoruz paspas yapmaya falan. Bezi ıslatacağım diye şuradaki suyun yarısı gidiyor zaten. O yüzden bence şu bezi bir elinizle ıslatın böyle sıkın buraya takın. Daha çok paspas yaparsınız. Böyle küçük bir tavsiye sadece. Şimdi onu da attım kenara. Geldik asıl bu beynimize. 3 bin mah bataryası var içinde. Bu da yaklaşık olarak düşük modda, ekonomik modda 65 dakikalık bir kullanım sunuyor bize. Eğer siz standart orta bir modda kullanmak istiyorsanız da rahat 30 dakika, 35 dakika evi temizlersiniz. Ki bayağı da yeter bence. Çünkü emiş gücü çok yüksek. 4 saatte de şarj oluyor. Zaten kullandığınız 10 dakika aparata direkt o duvara asılan aparata taktığınız zaman orada şarj olmaya başlıyor. O yüzden genel olarak asla şarjı bitmiyor. Hemen şu yan kısımlarda, şuralarda da şarj göstergesi 3 nokta halinde. Buralardan da şarj durumunu takip edebiliyorsunuz yanıp süren ışıklarla. Hemen şu arkasında da bir TFT ekran bulunuyor. Bu TFT ekran ne işimize yarıyor ve TFT ekran ne? TFT ekran bir LCD ekran türü. Hatta düz panel ekranlardaki en iyi çözünürlüğü sağlayan teknolojinin adı. Buradaki ekran bizim ne işimize yarıyor? Şuradaki tuşlardan zaten iki tane tuş var. Şununla, şunu çıkartayım da görelim. Şununla emiş güçlerini değiştirebiliyoruz. Neler varmış söyleyeyim size. Ekonomik mod varmış. Standart mod varmış. Ve bir de yüksek güç varmış. Şimdi bir de bunların seslerine bakalım. Seslerinden siz az çok emiş gücünü anlarsınız diye düşünüyorum. Ekonomik moddayım şu an. Bu modda 65 dakika kadar süpürme yapabiliyorum. Şimdi bir de standart modu deneyelim. <gülüyor> Bir de hızlıca yüksek güç modunu deneyelim. Şimdi bir de içerisinde şöyle bir özellik var. Normalde biliyorsunuz bu dikey süpürgelerde bu tuşa basmak zorundayız. O da insanın kolunu bir şekilde ağrıtıyor. Çözemedim ama şöyle tutmak daha kolay geliyor. Yani bir de böyle parmakla şey yapınca parmağım ağrıyor benim. Burada bir kilit kısmı yani kilit görüyoruz. Şurada bu ne işe yarıyor? Ben bu kilide bir kere bastığımda mesela yüksek güçte bastım bir kere sürekli mod etkinleştiriliyor. Böylece ne olmuş oluyor? Buraya basıyorum. <gülüyor> Bir kere daha basıyorum. Kapanıyor. Eğer ki sürekli modu kullanmak istemiyorsanız yine bir kere daha basıyorsunuz. Kendiniz manuel olarak çekebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Bunun içinde 11 tane dil seçeneği var ve bunların içinde Türkçe de var. Ben Türkçe'ye ayarladım. Şu mod değiştirme tuşuna uzun süre basılı tutuyoruz. Hemen dil seçenekleri karşımıza çıkıyor. Ben Türkçe olarak ayarlamıştım. Hangi dili istiyorsanız üstüne getirip tekrar bir süre basılı tutuyorsunuz. Şimdi seçelim mesela Türkçe'yi. Türkçe dilimi ayarladım. Ekranla ilgili söyleyeceğim 
bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Bunun içinde çok gelişmiş bir filtrasyon sistemi var. Bunlardan bahsedeceğim. Şunu çıkartıyorum tekrar. HEPA filtreleri biliyoruz zaten. Artık herkes ezberledi. Bunun içinde bir siklonik filtrasyon sistemi kullanılmış. Peki ne bu? Bu en küçük parçacığa kadar tozları ayırıp içine hapsedebiliyor. Bu da şu açıdan bize fayda sağlıyor. Şimdi normalde eskiden belki hatırlarsınız bu toz torbalı süpürgeler vardı ya arkasından leş gibi bir koku gelirdi. Toz kokusu böyle. Çünkü o kadar parçacıkları ayırıp içinde hapsedemiyordu. Bu da evin havasını da kirletiyor. Yani bir taraftan temizliyorsunuz bir taraftan kirleniyor gibi oluyordu. İlki bundan oluşuyor. İkincisi hemen içinde bulunan şu şekilde çıkartabildiğimiz işte tam olarak siklon teknolojisi de burada devreye giriyor. Çelik bir filtre eklenmiş yine buraya. Bu açılmıyor gösteremiyorum ama hemen buralarda da yine tozları parçalayıp içinde hapsedebiliyor. Ve bunlara da yetinmemişler. Bir de buraya HEPA filtre koymuşlar. Yani toplamda 3 parçadan oluşan bir filtre sistemi karşılıyor bize. Ve bunların yani şu gördüğünüz şu kısmın hepsi yıkanıyor. Yine bu da ömrünü uzatıyor. Yani şunu ayda bir kere rahat yıkarsınız. Bunları 3-4 ay demişler. HEPA filtre içinde 4-6 ay arasında suyun altına sokup şakır şakır yıkayabilirsiniz. Sadece tamamen kuruduğundan emin olun. Yoksa küflenirler yine çöp olur. Tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra da tekrar bütün parçaları takıp fırçaları vesaire her şeyi yıkayıp tekrar yeni almış gibi kullanıp evinizi temizlemeye devam edebiliyorsunuz. Ben bayıldım gerçekten hoşuma gitti. Çünkü ben evimi temizliyor, o kendisi pis. Ee, yani temizlesen ne olur, temizlemesen ne olur? Sen de temiz ol. Evet, ya yani sen değilsen. Tamam iyi, güzel, her şey harika ama fiyattan bana haber ver diyeceksiniz. Fiyattan haber vereceğim size. Şunları ben bir toparlayayım. Sonra da fiyat performans kısmında görüşelim. Şimdi birazcık da fiyattan bahsedecektik. İçinde gelişmiş bir filtreleme sistemi vardı. Batarya süresi güzeldi vesaire vesaire ama fiyatı ne kadardı? Rahatlıkla internette 2600'e 3000 liraya buluyorsunuz. Alınabilir bir fiyat. Hatta bu içinde gelen ek özelliklerle çok güzel alınır, harika kullanılır. Ben sevdim. Beni paspas yapabilmesi de filtreleme sisteminin gelişkinliğinden vurdu açıkçası. Ürünle ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarla iletişime geçebilirsiniz. O zaman şimdi kapanışa geçelim. Bu hafta Xiaomi'nin Mi Vacuum Cleaner G10 modelini inceledik. Neler yapmışlar? Ben artık şaşırmaya başladım. Mob bile yapıyor. Dikey süpürge dünyası hız kesmeden devam ediyor teknolojik gelişmeleriyle. Biz de onları incelemeye devam edeceğiz. İncelememizi istediğiniz başka süpürge, akıllı ev ürünü vesaire varsa yorumlardan bize paylaşın. Ve hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.